Arkadaşlar merhaba ben Müştü Hoca. 80 günde Türkçe kampında 77. gündeyiz. Valla birkaç gündür hastalık. Sesimden de anlayacaksınız. İyice sesim kalınlaştı. Şiir okuma moduna doğru geldik. Bir ilk güne inşallah toparlarım. Ama şu an video çekecek durumdayız hocam. O zaman hiç durmak yok. 77. gününe devam edelim. Ne yapacağız? Tüm konularla ilgili karma soru çözümü yapacağız. Bakın arkadaşlar 77, 78, 79 ve 80 elinde programım olanlar zaten biliyorlar. 4 gün boyunca arkadaşlar ne yapacağız? Soru çözüm yapacağız ve artık bu kampa 80 günde Türkçe kampına son vereceğiz. Sonrasında şöyle 1-2 günlük bir rehberlik arası olacak motivasyon arası. Sonra da artık 100 örnek kampına başlayacağız. Sabırsızlıkla beklediğimiz 100 örnek kampını da programını sizlere atacağım. Hangi gün ne gelecek neyden ne anlatacağız? Elimden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğim. E o zaman uzattın hocam. Haydi sorular gelsin. Birinci sorumuz olsun. Bakalım bizler ne istiyor? <gülüyor> Bir cümle çeşitleri sorusu. Numaralı cümlelerden hangisi birleşik kurallı ve fiil cümlesidir diyor. Birleşik cümle olacak, kurallı olacak, fiil cümlesi olacak. Şimdi bunlar içerisinde kurallıyı bulmak daha kolay. <gülüyor> Değil mi? Yüklem sondadır. <gülüyor> Anlarım, bulurum. Fiil cümlesi eyvallah tamam. Fiildir. Makme kalır falan. Bunları görmek daha kolay. Birleşiklik biraz daha genel bir başlık. Kili birleşik, içte birleşik, şartlı birleşik, girişik birleşik gibi bir sürü başlığı var. O yüzden gelin isterseniz şu ikisine bakalım önce. Kurallı ve fiile. Onu yakalarsak birleşik mi değil mi o zaman bakarız. Bir numara. Köy hayatından kopup da şehirde yaşamaya çalışanların en büyük sıkıntısı şehir hayatının koşturmacasıdır. Şimdi şehir hayatının koşturmacasıdır muhabbetinde biliyorsunuz ki yüklemimiz isim koşturmaca nihayetinde. Doğal olarak ben bir numarayı eledim. Fiil cümlesi arıyorum yüklemi fiil olsun. Köydeki sakinin yeri yerini telaş alır diyor. Evet süper. Şimdi bu fiil cümlesi. Bunu tutturduk. Kurallı cümle mi? Evet yüklem sonda. Peki birleşikliğe bakalım. Herhangi bir fiilimsi varsa girişik birleşiktir. Fiilimsi olup olmaması noktasında hızlı bir şekilde kontrol edebiliriz. Köydeki sakinin yerini telaş. Aa, burada herhangi bir fiilimsi yok. Eledim. Üçü de hemen, iki de hemen şuradan beyleyeyim. Şimdi oldu. Bu telaş bir de geçim sıkıntısıyla birlikte gelirse işte o zaman hayat çekilmez bir hal alır ve herkes sıkılmaya başlar. Bakın bir cümle var ve o cümleden sonra ve kullanılmış. Sonra bir diğer cümle gelmiş. Yani ve bağlaçla bağlanmış cümle. Kısacası o bir bağlı cümle, birleşik cümle olamaz. Devam. <gülüyor> Bu durumda küçük küçük boşluklardan... Doğaya kaçmalar başlar. Başlar ifadesi yüklem. Sonda mı? Sonda. Kurallı mı? Kurallı. Peki başlamak fiil mi? Fiil. Fiil cümlesi mi? Fiil cümlesi. Var mı fiilimsi? Kaçmalar derken mame. O da var. Demek ki birleşik cümle. Fiilimsi varsa girişik birleşik cümle diyorduk hatırlayacaksınız. Doğal olarak tüm şartları tutturan D seçeneği oldu. Hemen E'ye bakıyorum yani 5 numaraya. Mücadelesidir demiş. O da bir fiil değil. Fiil cümlesi değil. İsim cümlesi. Doğal olarak cevabımız <gülüyor> D seçeneği olacak. Güzel. Var mı soru işareti? Yok hocam. Vallahi zor şartlar altında çekiyoruz. Öksürüğün iyi bir hakkını vermek lazım. <gülüyor> evet. Yukarıdaki cümlelere diyor. Bakıldığında eyvallah hangi noktalama işaretinin yanlış kullanıldığı görülür? Evet. Noktalama yanlışlığı sorusu. Virgül odaklı gidilir. Bakalım nerede yanlış varmış. Mest olduğu onu dinlerken ki bakışından anlaşılıyor dedi. <gülüyor> Şimdi burada bir alıntı var. Alıntıları virgülle göstermekte sıkıntı yok. Tamam burada herhangi bir problem göremiyoruz. Tüh. Bunların tamamını tekrar yazması gerekiyordu. Şimdi tühten sonra ünlem gelmeliydi ama gelmiyorsa küçük harfle devam edip cümle sonuna atılır. Burada da öyle yapılmış. O yüzden problem yok. Bu da doğru. Masal, yer, zaman gibi. Uz hmm, bak şimdi. Masal, yer, zaman bu üçü aynı şey değil. Masal bir özne burada. Doğal olarak virgül değil. Noktalı virgül kullanılmalı. Şimdi cevabımız ne olacak? Tabii ki burada virgülün yanlış kullanımı söz konusu doğru cevap D seçeneği olacak. Unutmayın lütfen. Yanlış kullanımlarda virgül hep odak noktadır. Genellikle cevap onun etrafında döner. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a 2 saatte gittiğini söyledi. Parantez içerisinde soru işareti kullanılmış. Burada şüpheli bir saat, şüpheli bir tarih, şüpheli bir ifade olduğunu belirtmek için kullanılmış. Karartma gecelerini okurken evet eserin adı tırnak için alınmış ve ek dışarıda kalmış. Bu da gayet doğru. Doğru cevap D seçeneği. Devam. <gülüyor> Şöyle bir üç yapayım. Eyvallah. Devam. Hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. İngiliz anahtarı olmadan bu işe girmek istemiyordum. İngiliz anahtarı. İngilizce zaten millet adı büyük yazarız. Anahtarı nası küçük. Doğru. Bir yere özgü şeyleri küçük harfle başlatıyoruz. Antep fıstığı gibi. Ankara kedisi. Ankara keçisi gibi. Tamam. Problem yok. Bu sene Hıdre Elles kutlamalarına katılma hayali var diyor. Hıdre Elles'in H'si büyük başlar. Burada sıkıntı yok. Eyvallah. Dünkü konukları vali kabul etti. Ama biz de yorulduk diyor. Şimdi vali ya da kaymakam şunu yaptı gibi ifadelerde. Evet büyük harfle başlar arkadaşlar. Kaymakam Ali Bey davet ederken bir anda düşündü diyor. Kayma 
makam Ali ve Bey sözcükleri tabii ki büyük harfle başlar. Ünvan, sıfatı, özel isim vesaire. Arkadaşının Özbek olduğunu yeni öğrenmişti. Özbek, Kazak değil mi? Ne olursa olsun fark etmez. Bunları da tabii ki büyük harfle başlatmalıyız arkadaşlar. Aman dikkat. Kesinlikle doğru cevap E seçeneği olacak. Devam üçüncü soruydu. Geldik dördüncü soruya. Eyvallah. Hadi bakalım bizden dördüncü soru ne istiyor? Ekranı da şöyle bir düzelteyim. Ha. Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi söz öbeği şeklinde yer almamıştır? Yani bir tamlama vesaire deyim içerisinde değildir diyor. Bakalım. Kız isteme merasimlerine kalabalık bir kadro ile gidilmesi. Bakın buraya kadar ki kısım özne olduğunu hissettiriyor bize. Bir kalıp. Ev sahiplerine böyle bir günde zor anlar yaşatabilir diyor. Şimdi yaşatabilir yüklen. Güzel. Doğal olarak tek başına kullanılmış tek bir sözcük. Herhangi bir tamlama içerisinde yer almamış. Söz öbeği değil yüklen. Ama yine bakalım. Ne yaşatır? Zor anlar belirtisi nesnemiz var. Ne zaman böyle bir günde zarf dülmecimiz var değil mi? Kime? Ev sahiplerine yer tamlayıcımız. Yani dolaylı tülmecimiz de var. Tamamı bir tamlama şeklinde kullanılmış. Değil mi? İsim ya da fiil e, sıfat tamlaması olarak kullanılmış. İsim tamlaması sıfat tamlaması fazlasıyla var. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Devam. <gülüyor> Beşinci sorudayız. Valla hastalık zor ya. Ya sağ gözüm neredeyse kapalı gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Tamamen gitmiş böyle ne olduysa artık. <gülüyor> evet. Vallahi billah sesim başımda gitmiş. Allah yardım etsin hadi. Hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diyor. Eyvallah bakalım. Sözlerini dövercesine söylemesi herkesi kızdırdı diyor. Dövercesine, casına cesine. Güzel. Gerektiğinde onunla bu konuyu ben konuşurum diyor. Gerektiğinde, dığında, diğinde. Bakın hep nasıl veya ne zamana cevap vererek gidiyoruz. Bunu unutmayın. Zıplamadan, hoplamadan yolda yürüdüğü görülmemiştir diyor. Madan medenler havada uçmuş. Eyvallah. Çok küçük yaşlardayken ben bunun nedenini anlamamıştım diyor. Şimdi çok küçük yaşlardayken. Hocam burada ken yok mu? Evet var gibi ama yaşlarda bu isim. İsme gelmez zarf fiil değil mi? Fiil ya da fiil gövdelerine gelir değil mi? Fiil kök ya da gövdeleri. Doğal olarak D seçeneği doğru cevap. Yaşlarda iken burada ek eylem var der geçeriz bu kadar. Susuz kaldığında vakit kaybetmeden su içmelisin. Dığında diğinde madan meden her taraf zarf fiil. Yani ulaç kaynıyor. Ulaçı da ben bir yazayım. Eyvallah hocam. Devam geldik. Altıncı soruyor hocam. Bakalım altıncı soru bizler ne ister? Hangisi yoktur diyor. Oba işimiz zor. Belgisiz zamir soru. İşaret, kişi, yelik hepsi zamirmiş. Hadi başlayalım o zaman. Köpekleri bu saatte dışarı çıkarmak onların gelişimi için çok önemlidir. Onların derken köpeklerin bu bir işaret zamiri. <gülüyor> tamam. Egzersiz ihtiyaçları bizim gezdirmelerimizle bizim ha kişi zamiri tamam tamamlanmış olacaktır. Nereye gidilirse gidilsin, nereye soru cümlesi olsun olmasın bariz cevabımız zamir olacağından ya da isim olacağından ikisi de olur. Soru zamiri vardır diyoruz tamam. Birkaç tur atılmalıdır. Egzersizi ihtiyaç dışında köpeklerin tahminimizden daha az istekleri vardır. Beslenme ve sevgi. Neyi görmedik hocam neler var sadece burada? Belgisiz ve iyilik. Bu arada iyilik evet çok rahat bulunur. Mesela gezdirmelerimiz bizim gezdirmelerimiz bitti. Yani benim senin onun bizim senin onların getirdiğin müddetçe o ortaya çıkan ek iyilik ekidir. Aynı zamanda iyilik zamiridir. Bu da var. Ama belgesiz zamir. Yani mesela herkes. Mesela hepsi. Değil mi? Bunlar çok net. Belgesiz zamirdir. Bunları göremedik. Devam. Altıncı sorudan geldik yedinci soruya hocam. Çok güzel sorular bunlar. Size çok şey katacak. İçiniz rahat olsun. Hangisinde belirtisiz ad tamlaması yoktur diyor. Belirtisiz ad tamlaması. Hemen bakalım. Köy yollarının, bak bu belirtisiz ad tamlaması mesela. Köyün yolları dese belirtili. Ama köy yolları dediği için belirtisiz. Yani sadece tamlanan eki varsa belirtisiz isim tamlaması biliyorsunuz. Devam. Hastanedeki hasta istekleri, hastanın istekleri değil hasta istekleri diyor. Yine belirtisiz. Toplumun değer yargılarını göz ardı edemezsiniz diyor. Gözün ardı değil mi? Çok ne? Değerin yargıları zorlanabilir ama gözün ardı bariz. Konuşmaların birdenbire yokluğu ifade eder bir hale dönüşmesi şaşırttı diyor. Yani konuşmaların dönüşmesi burada bariz bir belirtiliği görüyoruz. Herhangi bir belirtisizin tamlası yok. Tüfek saçması yakında bulunan bireyler için tehlike arz etti. Tüfeğin saçması demek istiyor. Belirtisiz isim tamlaması zor tamlamalar seçmişim. Görülmesi zor onu söyleyeyim itiraf edelim. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Zor bir soru olmuş. Yani yapanlardan öpmek lazım. <gülüyor> Geldik 8. soruya. Hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur diyor. Birlikte kelimesi. Birlik birlik de normalde değil mi? Da de ama tat olarak yazılmış. Burada var. Etraf da burada da var. Ortalık da normalde burada da var. Türk C burada da var ama affetmesi ifadesinde iki ünsüz yan yana gelmiş. Burada ünsüz türemesi var, ünsüz ikizleşmesi var diğer adıyla. Şuradaki S kaynaştırma ama benzeşme falan yok hocam. Eyvallah devam. Ya Allah'tan sesim böyle değil ya. <gülüyor> Vallahi Allah'a şükürler olsun. Şu modda gitmek zor. 
Sıkar. Bunu altır yani adamı. Tonlama yapamıyorsun hiç. Bu parçadaki altı sili sözcüklerden hangisi kökünün türü yönünden diğerlerinden farklıdır? Güzel bir soru arkadaşlar. Sınav sorusu olabilir. Lütfen cebinizde kalsın. Ben şuraya kocaman bir ÖSYM yazayım. <gülüyor> Aman dikkat arkadaşlar. Cebinizde kala. Devam. Kökünün türü dediği zaman neye bakacağız? İsim mi film diye bakıyoruz. Hemen bakalım. Ne diyor? Evin önündeki yığını tepelediler. Tepelemek. Ha, tepmek değil de tepe tepe tepe haline getirmek. Tepelemek. Hmm. Evi alır almaz olayın peşine düşmeleri için birkaç avukatı göre görevlendirdik diyor. Hepsi işi kovaladı. Şimdi kovmaktan koştum. Biraz durdurdum. Birazdan açacağım onu arkadaşlar. İyice kafanızı netleştireceğim. Diğerlerini eleyim. Kovaladı. Kovmaktan fiil. Eşelemek. Eşmekten fiil. Şaşaladı diyor. Şaşmaktan fiil. Bu nasıl bir kelime? Yönelebilen diyor. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat. Yön kelimesi de eyvallah burada isim. Şimdi cevap çıktı. Cevap 5 olacak ama. Şu tepeleme kelimesini bir açmak istiyorum sizler için. Evin önündeki yığılı tepelediler. Şimdi bir tepelemek var. Bir de tepmek var. Bunu tabii ki tepmekten almak durumundayız. Ala ele ekleri fazlasıyla kullanılmış zaten. O işi eşleştiriyor zaten. Direkt orada gösteriyor. Eşmekten eşelemek. Kovmaktan kovalamak. Yani bu eke benzet diyor her türlü. Ama bir şey böyle hani tepelemek değil. Zaten yığın diyor. Yani o bir yığılmış zaten. Ne yapmışlar? Tepmişler. Tepeledim diyor yani. Ayağıyla, koluyla, bacağıyla, şuraya buraya neyse. Vurmuş, iteklemiş yani. Tepmek kökünden almak durumundayız. Bakın ilk okumada ne yaptım? Tepmek ya da tepe haline getirmek dedim. Orada soru işaretini verdim sizlere. Kafaları karıştırıp devam ettim. Bunları çok rahat eledim. Sonra <gülüyor> ekleri eşleştirince daha da net çıktı ortaya. Evin önündeki yığını diyor. Burada bir yığın var zaten. O bir tepelenmişti zaten değil mi? Yığın yığılmış. Onu da ayaklarıyla tepele diyor. Sağa sola dağıttı diyor. Tepmek kökünden aldım. Fiil kökü, fiil kökü, fiil kökü, fiil kökü, isim kökü. Doğru cevap kesinlikle E seçeneği olacak hocam. Bu kadar net. İçiniz rahat olsun. 77. güne son verdik. 78, 79, 80. Arda arda gelsin hocam soru çözümleri de. Ondan sonra şu 100 örnek serisi başlasın Allah aşkına. Hadi kolay gelsin. Kalem sakin ol. Görüşmek üzere. Sakin. Allah aşkına dur. Allah aşkına şu bir dursun ya dur. Evet, hadi kolay gelsin.